യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിന്റെയും പതിനാല് മറ്റ് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെയും ചക്രവർത്തിയാണ് മൊണാർക്ക് ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം എട്ടാം തീയതി ക്യൂൻ എലിസബത്ത് സെക്കൻഡിന്റെ മരണത്തോടെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് രാജ്ഞിയുടെ തന്നെ മൂത്തപുത്രൻ ചാൾസ് മൂന്നാമനാണ് മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് വരെ രാജ്യം അടുത്ത രാജാവായി കണ്ട ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അനന്തരാവകാശിയായി നിലകൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകിമാരുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് മാത്രം നിരന്തരമായി അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് പത്രങ്ങളുടെ ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അനുരാഗ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ചാൾസ് രാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരിക ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ അധിനിവേശത്തിന്റെയും കൊളോണിയലിസത്തിന്റെയും രോദനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കഥ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ അറിയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ കഥയുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് നേരെയാ കഥയിലേക്ക് പോവാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനാല് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെയും ഫിലിപ്പ് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് എഡിൻബർഗിന്റെയും മൂത്ത മകനായി ലണ്ടനിലെ ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അന്ന് എലിസബത്ത് സെക്കൻഡ് രാജ്ഞിയല്ല രാജകുമാരിയാണ് എലിസബത്തിന്റെ അച്ഛൻ ജോർജ് ആറാമനാണ് രാജാവായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചാൾസ് മൂന്നാമന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛൻ രാജാവ് മരിച്ചു പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയായി അധികാരമേൽക്കുകയാണ് അതിൽ പിന്നെ എലിസബത്ത് സെക്കൻഡ് രാജ്ഞിയായി അറിയപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ അന്ന് മുതൽ തന്നെ അതായത് ജോർജ് മൂന്നാമന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമയം തൊട്ട് തന്നെ അടുത്ത രാജാവ് ഈ കുട്ടിയാണെന്ന് രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ രാജകുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളെ പുറത്തു വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാറില്ല അധ്യാപകർ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയും അവർക്ക് വേണ്ട വിദ്യകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ചാൾസ് മൂന്നാമന്റെയും ആദ്യത്തെ സ്കൂളിംഗ് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിംഗ് ആയിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകർ എത്തുന്നു അവർ അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നു എന്നാൽ ആ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഇദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെ ഹിൽ ഹൗസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം കേംബ്രിഡ്ജിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന വിഷയം ആർക്കിയോളജിയും ആന്ത്രപ്പോളജിയും ഹിസ്റ്ററിയും തന്നെയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം അടുത്ത രാജാവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയുടെ ആവശ്യമില്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്മാരിൽ ഒരാളുമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ നോക്കിയാൽ ആദ്യമായി ഡിഗ്രി സ്വന്തമാക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇദ്ദേഹം അടുത്ത രാജാവാവാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ധാരാളം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലി നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊക്കെ അല്ലേ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി നേടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു ജോലി നേടാൻ എന്ത് പ്രയാസമാണല്ലേ എന്നാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മാസത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളമുള്ള ജോലി കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അതിനുള്ള അവസരമാണ് അൺ അക്കാഡമിയുടെ റീ ലെവൽ ഒരുക്കി നൽകുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി റീ ലെവൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ക്വാളിഫൈഡ് ആയാൽ ടെക് സെയിൽസ് എച്ച് ആർ തുടങ്ങിയ പതിനൊന്ന് മേഖലകളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരമുണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി മൂല്യമുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ജോലികളാണ് പേടിഎം മീഷോ എയർടെൽ തുടങ്ങിയ എണ്ണൂറിലധികം വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ റീ ലെവൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ കോഴ്സുകളെല്ലാം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഒട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉപകാരപ്രദവുമാണ് റീ ലെവൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും രാജാവിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഈ പഠന ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് എന്ന സ്ഥാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രാജകുടുംബത്തിലെ രാജകുമാരന്മാർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭരണ ചുമതലുണ്ട് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണ ചുമതലുണ്ടാവും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയാണ് വെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ആ ചുമതല ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വെയിൽസിൽ ചേർന്ന് വെ
യുവത്വത്തിൽ പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് പ്രണയിച്ച ഏതാനും ചിലർ മാത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി മുൻ കാമുകിയായ ലേഡി സാറ സ്പെൻസറുടെ സഹോദരി ഡയാന സ്പെൻസറുമായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം നടക്കുകയാണ് ഡയാന സ്പെൻസറെ ചാൾസ് രാജകുമാരൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ചേച്ചിയുമായിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇരുവരും തമ്മിൽ കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഡയാന സ്പെൻസറെ നിരന്തരമായി രാജകുടുംബത്തിന്റെ പരിപാടികളിൽ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇവരും രാജകുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗം തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇരുവരും തമ്മിൽ കാണാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാവുന്നു അത് വിവാഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ആദ്യമായി ഡയാനെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഡയാനയുടെ ചേച്ചിയുമായിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം വില്യം എന്നും ഹാരി എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളും ഇരുവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല പതിമൂന്ന് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൂടാതെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും സ്വന്തം ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് കാമുകന്മാരെയും കാമുകിമാരെയും കാണാൻ വേണ്ടിയും തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടും ഇരുവരുടെ ബന്ധം തമ്മിൽ ഒരു ഇടർച്ച ഉണ്ടാവുകയാണ് അഞ്ച് വർഷമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ബന്ധം പോകുന്നത് പിന്നീട് ഇരുവരും തമ്മിൽ അകലെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതി ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഡിവോഴ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു രാജകുമാരിയാണ് രാജകുമാരന്റെ ഭാര്യയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണത്തിൽ ചില ചുമതലകളെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രാജകുമാരനും ചില ഭരണ ചുമതലകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഇരുവരും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി എട്ടായ സമയത്ത് ഡയാന രാജകുമാരിയും അതുപോലെ ചാൾസ് മൂന്നാമനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമോചനം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തീരുമാനമാവുകയാണ് അവർ തമ്മിൽ ഡിവോഴ്സ് ആവുകയാണ് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം അതായത് ഡയാന രാജകുമാരിക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഒരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട് അവർ മരണപ്പെടുകയാണ് ഡയാന രാജകുമാരിയെ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രാജകുമാരിയായിരുന്നു ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതും ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ തന്നെയാണ് കാരണം അവർ അത്രത്തോളം സുന്ദരിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സ്വർണ്ണ മുടികളും നീല കണ്ണുകളും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രാജകുമാരിയെ ലോകം വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അവർ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിനുള്ള കഥയാണ് അത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് മുൻ കാമുകിയായി അതായത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം കാമുകിയായിരുന്ന കാമിലിയുമായിട്ട് ചാൾസ് മൂന്നാമൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുകയാണ് ഡയാന രാജകുമാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് ബന്ധം വേർപെടുത്താത്ത സമയത്തും ഈ കാമിലിയുമായിട്ട് ചാൾസ് മൂന്നാമൻ ബന്ധം വെച്ചിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇവരുടെ ഡയാന രാജകുമാരിയുമായിട്ടുള്ള ഡിവോഴ്സിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് മാറിയതും എന്താണെങ്കിലും കാമിലിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടക്കുകയാണ് ഒരു രാജകുമാരൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡച്ചസ് ഓഫ് കോൺവൽ എന്ന പദവിയും അവർക്ക് ആ കല്യാണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ്റെ മക്കളുടെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റോയൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഭരണകാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നാൽ ഈ മക്കൾക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അവരവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു രാജഭരണത്തിനൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഉടക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്ന രീതിയിൽ പരസ്പരം ഒരു സംയമനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം എട്ടാം തീയതി ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം അനന്തരാവകാശിയായിട്ടുള്ളത് ചാൾസ് മൂന്നാമനാണ് അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെയും മറ്റ് പതിനാല് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെയും രാജാവായിട്ട് ചുമതലയേൽക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് വരെയാണ് അടുത്ത രാജാവ് എന്ന പദവിയിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നത് നമുക്കറിയാം രാജ്ഞി എപ്പോൾ മരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞി എപ്
മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ ചുരുക്കി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഥയായി ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും കമൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക കാരണം കമൻറ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ റീ ലെവലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കെന്തായാലും മറ്റൊരു നല്ല വിഷയവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഇറ്റ്